her ser vi, hvad der er tilbage af, af Kaløs Kaløs Slot, Kaløs Slotruin, bygget i starten af 1300-tallet af kong Erik Mindved, som en af fire tvangsborg, der skulle kontrollere det bundeoprør, der havde været i, i 1200-tallet, og som havde det formål at inddrive skatter. En af fire borg her i Østjylland på Mols på Halvøen Kalø, der dengang var en ø ud til, uh, til Aarhus Bugt i, i toppen af Aarhus Bugt her med en fin udsigt ud over bugten. Uh, de tre andre tvangsborg var Bykholm uh, ved Horsens og uh, en borg ved, uh, ved Viborg og Ulstrup uh, ved, uh, ved Struer. Uh, Valter mig Adderdag er den, der har øh, bygget det meste af, af Kalø Slot her. Øh, i omkring øh, i slutningen af 1600-tallet, der mistede borgen øh, sin militære betydning. Og, og de mange fine mursten øh, blev fragtet til København og brugt øh, til bygning af Charlottenborg på, øh, på Kongens Nytorv, så det der er tilbage her, det er faktisk det der må karakteriseres som de mere eller mindre sørgelige rester. I 1600-tallet var øh, Kalø Slot centrum for hekseprocesser. Gustav Vasa, tidligere senere konge i Sverige, blev holdt fanget på, på Kalø og flygtede herfra i, jeg tror det var 1619 eller 18, forklædt som en, en, en kodriver. Selve vindebroen over til slottet var omhyggeligt bevogtet, men ved lavvandet, der kunne man vade over til Hestehaveskov herovre på den anden side, og det siges, at det er at den måde, Gustav Vasa kom herfra. Den retning, det er nord op mod byen Rønder og det centrale Djursland, og op i det fjerne af Kalø Hovedgård med udstillingsbygningen Karlsladen som et, et besøgscenter. Udenbart er det vanskeligt at vurdere, hvor meget at den her borgruin, der er restaureringer fra det seneste århundrede, var meget, der tilhører det oprindelige. Man kan se de her granitsten, der er lagt på i mørtel, cementmørtel, det er i hvert fald noget, der er bygget på senere. Og her kan man se noget ganske nyrestaureret. Men det her det er den østre sidefløj, som måske har været staldbygning mandskabsbarakker og hernede er der hvad der øh, kunne have været en, øh, en gammel brønd det mest øh, markante ved, øh, ved bygningsværket her det er selve slotstårnet og det der står for nu øh, med en del øh, kontrovers det er at bygge nogle øh, trappearrangementer måske også øh, i virkeligheden nogle øh, nogle gulve ind i, øh, i, øh, i borgen, i slotstårnet der, så det bliver muligt at, at komme ind og, og kigge i selve, kigge udsigten fra, fra selve tårnet. Det er meget massivt øh, byggeri, og i 1300-tallet, der gav det måske gode meninger at lave en borg på, på den måde, dels isoleret på en, en ø, der var let at forsvare, forsvar, forsvar. Men øh, da kanonerne kom til øh, senere i øh, middelalderen, så øh, forsvandt øh, noget af den militære betydning, fordi man øh, kan skyde øh, sådan et bygningsværk i, i grus. Den her retning er ned i bunden af Ensvig, retning øst over mod øh, Målsbjerg og Nationalpark Målsbjerg. Og der ligger noget, der hedder Rønsten derude. Et, et rev, der lukker af for, 
ændret i ens væsen. Der kun er to indsejlinger, sådan at man skal være kendt, så man skal være kendt for at kunne sejle ind med store både. Den ene af indsejlingerne ligger over på den modsatte side, og den anden den ligger lige her udenbart ned for skrænderne, men dybde ned til 11 meter. Kalø, resterne af Kalø Slot i form af en gammel borgerin. Den her retning, det er syd mod, mod Aarhus. Gennem årene har der været uh, lavet graffiti her. 1994 Maren, Løvendal 45. Ja, mennesker har en eller anden umådelig trang til at indbrænde deres navne i bøgetræer og gamle mursten. Jeg kan se, at det yderste murværk er forsvundet, og der er det sådan nærmest en bjergagtig struktur, der er tilbage. Hvis man går rundt om her, så kan man uh, skue ned i selve slots tårnet. Her kan man se, der er faktisk kommet et, et gulv på, i form af et mere eller mindre midlertidigt uh, stillads. Og uh, der er så gjort foranstaltninger til at bygge videre op. Det bliver lidt interessant at se, hvordan uh, slutresultatet bliver. Men uh, det er lidt kontroversielt, der har været ytret modstand mod, om det nu også er en god idé at ende på det der gamle. Og en byggeri på den måde. Det er egentlig lige så meget altså området, landskabet, der er med til at, til at gøre stedet her specielt ud over den historiske værdi og ud over selve bygningsværket her. Kæleø ligger med fin udsigt over havet til, til fire sider en lille gåtur herud af det vi kan se dernede den der landtang som vist nok er Danmarks længste med bevaret middelalder, middelaldervej det der også gør det lidt sjovt det er at der, at der går kvæg rundt herude så kan man se resterne af her og kolort Der er sådan en GPS-styret guide, hvor man på sin smartphone kan få øh, oplæst oplysninger om stedet her, hvor man står. Retning nord mod Kaløs Kone. Og Hesteskæve her hos Skov derovre. Og selve borgetogen her. Slut for denne gang. Kæløs Lotterien på det sydlige Djursland. Djursland halvøde og ud i Kattegat nord for Aarhus.